എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ചേരുവകൾ നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെയും സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിൻ്റെയും കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റി ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒന്ന് അരിച്ച് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സിൽ അരിച്ച് ശർക്കര പാനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് അത് നാല് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചക്ക വരട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചക്ക വരട്ടിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാളയം കോടൻ പഴം കൂടുതൽ എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ചക്ക വരട്ടിയത് കൂടാതെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നെയ്യാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മൊത്തത്തിൽ വേണം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചരിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക വരട്ടിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചക്ക വരട്ടി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല മയ മയം കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഏലക്കയുടെ അരി മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏലക്ക ജീരകം ചിലർ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഈ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് മഷി പോലെ അരക്കണം എന്നില്ല കുറച്ച് തരിതരപ്പുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ടിവിടെ കുറച്ച് തരിതരപ്പിൽ ഈ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് ഈ ഒരു മാവുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പഴം ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ പഴം ഇതിലേക്ക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക പഴം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാനടി ചേർക്കുകയോ ചെയ്താലും മതിയാകും അപ്പം ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിൽ അരഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയത് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പഴം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പാളയം കോടം പഴമാണ് ഏറ്റവും ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മാവ് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാത്തത് കാരണം ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നെയ്യിൽ കുറച്ച് കറുത്ത എള്ളും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ ആരാണ് കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് പക്ഷേ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞമ്മ ഇതുപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ
അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും കറിവേപ്പിലയും എള്ളും കൂടി നെയ്യിലും മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനെക്കാട്ടിലും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടാതെ ചക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ചക്ക വരട്ടി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം വരെ കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും ഇനി ഇത് കേടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച വരെ ഇത് കേടാകാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോകള